బైక్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ ఆక్రపోయిచ్ ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అనమాట ఇంకో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఎక్స్ట్రా ఈ బైక్ని ట్రాఫిక్లో రైడ్ చేసిన వెళ్ళి ఫైర్ పైన కూర్చున్న రెండు ఒకటే చాలా రోజు తర్వాత ట్రాక్కి వెళ్తున్నాను అయిపోయినాయా టైర్స్ వామ్ చేసుకోవాలి దీని ఫ్రంట్ అండ్ గాల్లో ఊగుతుంది నీకు అర్థమైందా ఫ్రంట్ ఉండట్లా రేర్ స్టిక్ అయి ఉంటుంది త్రాటిల్ ఇద్దాం అనుకుంటా అది కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వట్లా మీరు చికెన్ సర్కిట్లో ఒక ల్యాప్ అయితే చూశారు నేను అక్కడితో వీడియో ఆపలేను ఎందుకంటే చాలా చిన్నది కాబట్టి ఈ వీడియోని ఇంకో వీడియోతో కలిపేస్తున్నాను అదేంటంటే మన దగ్గర ఉండే బైక్స్ జెడెక్స్ తిన్నారు ఇంకా జిఎస్ఏ ఈ రెండు కాకుండా నా ఫ్రెండ్ బైక్ ఒకటి రైడ్ చేస్తాను మీరు ఆల్రెడీ తమ్మేల్లో చూసే ఉంటారు టుకాటి వి ఫోర్ ఎస్ ఈ బైక్ని నేనైతే రివ్యూ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఏ బైక్ని ఎక్కడ రివ్యూ చేయాలో అక్కడే చేయాలి దీన్ని ఒకరోజు రివ్యూ చేస్తాను తప్పకుండా కానీ రేస్ ట్రాక్లో మాత్రమే ఈరోజు నార్మల్గా ఈ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ చేస్తూ దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం మాత్రమే ఇప్పుడు మనం డ్రైవ్ చేసే బైక్ వచ్చేసి డుకాటి వి ఫోర్ ఎస్ రేసింగ్ ట్రాక్లో అయితే ఈ బైక్ కింగ్ అని చెప్పచ్చు ఎయిటీ నైంటీ కేఎంపీఎస్ చేసినా సరే నా కాళ్ళు కాలిపోతున్నాయి ఇది ఒక్కటి చాలా పెద్ద ఇష్యూ డుకాటీస్కి అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే సూపర్ మ్యాన్ ఫీల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి జనరల్గా నా బ్లాగ్ చూసే పెద్దవాళ్ళకి అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ మేబీ నేను రోడ్ పైన చాలా డేంజరస్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటారేమో నేను తప్పక సూపర్ బైక్స్ కాబట్టి నేను తప్పక అలా రైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే దీనికి హీటింగ్ ఇష్యూస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఓవర్ హీట్ అయ్యి బైక్ ఆగిపోతుంది అండ్ ఇంజన్ పాడైపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువ ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు దానిలో ఉండే కూలెంట్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇంజిన్ పాడైపోతుంది 
దీనిలో వి ఫోర్ ఉంది వి ఫోర్ ఎస్ ఉంది వి ఫోర్ ఆర్ ఉంది వి ఫోర్ ఆర్ అయితే డబ్ల్యూఎస్బికే స్పెక్ ఇంకా ఇది లెవెన్ జీరో త్రీ సిసి వి ఫోర్ ఇంజిన్ అమ్మో నా కాదు కాదిపోతున్నాయి సో జనరల్గా ఇన్లైన్ ఫోర్ కంటే వి ఫోర్ చాలా అగ్రెసివ్ ఉంటాయి ట్రాక్లో మీరు కార్నర్ ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు త్రాటిల్ పట్టుకున్నారు ఇంకా డిసప్పియర్ అయిపోయినట్టే అంత వైల్డ్ పవర్ ఒకేసారి హిట్ చేస్తుంది అండ్ దీని ఎలక్ట్రానిక్స్ వల్ల దీని సస్పెన్షన్ వల్ల బైక్ని ఈజీగా మేనేజ్ కూడా చేయొచ్చు అన్నిటికంటే ఎక్కువ స్పీడ్ చేసే ట్రాక్ వచ్చేసి బుద్ధ్ ఇంటర్నేషనల్ సర్క్యూట్ ఇప్పుడు బుద్ధ్ ఇంటర్నేషనల్ సర్క్యూట్లో కూడా ల్యాబ్ టైమింగ్స్లో టాప్ అన్నీ ఈ డుకాటీలే ఉన్నాయి ఇది ఎంతవరకు నిజమో అబద్ధమో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఆ బిఐసిలో టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి త్రీ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ చేశాను టాప్ స్పీడ్ కానీ ఇవి త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ చేసిందంట నాట్ దిస్ బైక్ బట్ వేరే వి ఫోర్ ఎస్ వి ఫోర్ ఎస్ వి ఫోర్ వి ఫోర్ ఆరో అమ్మ బాబు నాకు మాట్లాడడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక పక్క నా కాళ్ళు బోర్న్ అయిపోతున్నాయి ఇలా డ్రైవ్ చేస్తుంటే మీరు బైక్ ఈ ఒక్క పాటే చూస్తారు సో ఎక్కడైనా ఖాళీ రోడ్ చూసి ఆగుతాను ఆగి బైక్ మొత్తం చూపిస్తాను నేను ఇగ్నిషన్ కూడా ఆఫ్ చేస్తాను కానీ ఆ రేడియేటర్ ఫ్యాన్ రన్ అవుతూనే ఉంది దానివల్ల కొంచెం బ్యాటరీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దీనికి ఇక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపించేది ఈ ఆక్రిపోయిచ్ ఎగ్జాస్ట్ ఈ ఆక్రిపోయిచ్ ఎగ్జాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది అరౌండ్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ రూపీ ఎగ్జాస్ట్ ఇది ఈ బైక్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ ఆక్రిపోయిచ్ ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అనమాట ఇంకో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఎక్స్ట్రా ఈ బైక్కి మోస్ట్ ఆ స్టైలిష్ లుక్ ఇచ్చేది ఈ వింగ్లెట్స్ ఈ వింగ్లెట్స్ గురించి చాలామందికి తెలియదు ఏదో బైక్ డిజైన్లో అలా నీట్గా కనిపించడానికి ఉంటాయని చాలామంది అనుకోవచ్చు ఈ వింగ్లెట్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే డౌన్ ఫోర్స్కి సో ఇలా ఉంటాయి కదా మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు బైక్ని కిందకు పుష్ చేస్తాయి అవి కార్నర్లోనే హెల్ప్ చేస్తే అలానే టాప్ స్పీడ్స్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇది వి ఫోర్ ఎస్ కాబట్టి దీనికి ఎలక్ట్రానిక్ సస్పెన్షన్ అండ్ ఈ బైక్ పవర్ విషయానికి వస్తే ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ హెచ్పి ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాలి అంటే దీనిలో రైడింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి పవర్ మోడ్స్ ఉన్నాయి కార్నరింగ్ ఏబిఎస్ ఉంది ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వీలీ కంట్రోల్ స్లైడ్ కంట్రోల్ ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ కంట్రోల్ ఇంకా లాంచ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా నేను దీని గురించి చాలా డీప్గా చెప్పవచ్చు చెప్పడానికి చాలా ఉంది కానీ ట్రాక్లో చేస్తా అన్నాను కదా ట్రాక్లో చేసినప్పుడు క్లియర్గా టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇస్తాను అండ్ ఈ వెనకల్ పార్ట్కి వస్తే సింగిల్ సైడెడ్ స్వింగ్ యామ్ అండ్ దీని టైర్ కూడా టూ హండ్రెడ్ సైజ్ వస్తుంది ఇదే డుకాటి ప్యానిక్ అయితే వి ఫోర్ ఎస్ కానీ నాకుంటే బిఐసి ట్రాక్లో ఫాస్టెస్ట్ టైమింగ్ చేసే వరకు నేను నిద్రపోయేవాను కాదు వేరే సూపర్ బైక్స్తో కంపేర్ చేస్తే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఈ డుకాటి వి ఫోర్లు మాత్రం చాలా ఈజీగా ఫ్లిప్ చేయొచ్చు ట్రాక్లో స్పీడ్ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు పవర్ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు బైక్ కూడా తొందరగా ఫ్లిప్ చేయాలి రోడ్స్ పైన ఏదున్నా మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ ట్రాక్లో ది బెస్ట్ బైక్ని ఎలా చెప్తారు అంటే ఆ బైక్కి పవర్ ఉండాలి బ్రేకింగ్ బాగుండాలి ఫ్లిప్పింగ్ ఈజీగా ఉండాలి వెయిట్ సరిగ్గా ఉండాలి ఎరోడైనమిక్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఈ బైక్ మాత్రం ఈ అన్ని విషయాల్లో మనల్ని ఇంప్రెస్ చేస్తుంది ఓ ఓ షెట్ రావు 
పల్ల కావట్లేదు ఇప్పటికి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చెక్ చేసుకున్నాను నా ప్యాంట్ ఏమన్నా కాదిపోతుందా అని జోక్ చేయట్లేదు అంత ఘోరమైన హీట్ ఈ బైక్ని ట్రాఫిక్లో రైడ్ చేసిన వెళ్ళి ఫైర్ పైన కూర్చున్న రెండు ఒకటే సో ఇక్కడితో ఈ బ్లాగ్ని ఎండ్ చేసేస్తున్నాను కంప్లీట్ రివ్యూ నేను ఎప్పుడు ట్రాక్ వెళ్తే అప్పుడే చేస్తాను సో ఏమంత వచ్చి ఫిట్ ఉడే గైజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్